वेलकम टू माय चैनल और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सोन इक्वेशन ऑफ लेन को सोल्व करेंगे ठीक है अब न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का हो सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस ठीक है ना डिस्टेंस दो पॉइंट तो बीच में निकलेगा सही बात है एक पॉइंट दिया हुआ है बस अब मेन काम क्या है सेकेंड पॉइंट निकालना सही बात चलो इसका नाम ए रख लिया मतलब बी पॉइंट निकालना अगर सेकेंड पॉइंट का नाम बी रख रहे हो ठीक है अब कंडीशन किस तरीके से कि फ्रॉम दी लाइन अब कोई पॉइंट है चलो ए पॉइंट यहां पर मान लिया अपनी तरफ से जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है सही बात है इस तरीके जो भी वैल्यू ठीक है इसके बाद किसी एक लाइन से जिसकी इक्वेशन है चलो ये लाइन मान ली इस तरीके से लाइन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से होगा ना अब एक बात होता डिस्टेंस है सही बात है अब लाइन से थोड़ी ना होगा कंप्लीट लाइन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से होगा सही बात है थोड़ा सोचना है चलो ये पॉइंट मान लिया ठीक है अपनी आप यहां पर परपेंडिकुलर वाला केस मत बना लेना ठीक है तो इस तरीके से लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट मानो सही बात है मान लो यहां पर मानो भी फिर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज मत कर लेना सही बात है चलो इसका नाम बी रख लिया इस तरीके से कि बी पॉइंट लाइन पर है इतनी बात सही है ठीक है ना और कहने का मतलब क्या कि जो यहां पर ए से बी तक का डिस्टेंस ये निकालना है ए बी निकालना है सही बात है और ए बी कब निकलेगा जब बी पॉइंट आ जाए उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है सही बात है ठीक है ना सिर्फ ज्योमेट्री क्लियर होनी चाहिए इस टाइप के न्यूमेरिकल में सही बात है अब अब न्यूमेरिकल आगे क्या है कि जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी लाइन मतलब जो एक तरीके से एक ये, ये भी तो लाइन बन गई दो पॉइंट तो मिला के एक लाइन सेगमेंट सही बात है और एक लाइन ड्रा कर सकते हो लाइन ड्रा करने के लिए दो पॉइंट तो जरूरत होती है इस तरीके से सही बात है ठीक है ना अब मेजर्ड पैरल जो ये डिस्टेंस है जो ये डिस्टेंस है जिस लाइन पर मतलब जिस दो पॉइंटों बीच में निकला वो पैरेलल है किसी प्लेन के समझने के हिसाब से चलो एक ये प्लेन कह लिया समझने के हिसाब से और ये प्लेन इसके पैरेलल है सही बात है एक तरीके से इस तरीके का केस मान सकते हो एक प्लेन है उसके पैरेलल ये है ठीक है ना तो इस तरीके जोमेट्री समझने के हिसाब से ड्रा कर सकते हो ठीक है तो अब जैसे अब मेन बात कर लेते टारगेट की ठीक है ना कि किस तरीके से सोचना है सबसे पहले ये बात दिमाग में आनी चाहिए डिस्टेंस निकलता दो पॉइंट बीच में इसके बाद कि बी पॉइंट निकालना अब तभी बात आई दिमाग में कि लाइन से डिस्टेंस से मतलब लाइन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से चलो बी मान लिया सही बात है तो इस बात का मतलब जो बी पॉइंट है किस पर है लाइन पर है तो मतलब इस चीज का भी फायदा उठाएंगे सही बात है कि बी पॉइंट लाइन पर है सही बात है और एक चीज हम लिखना जानते हैं एनी पॉइंट ऑनलाइन सही बात है एनी पॉइंट ऑनलाइन लिखने का तरीका सही बात वो एक अलग बात है एनी पॉइंट ऑनलाइन लिखोगे तब ना जब लाइन की इक्वेशन हो मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन की जरूरत पड़ेगी ठीक है लेकिन इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में इस कंडीशन का कोई भी फायदा नहीं होगा क्यों नहीं होगा आप बात कर लेते क्यों नहीं होगा क्योंकि यहां पर प्लेन का न्यूमेरिकल है ठीक है ना यहां पर प्लेन दिया हुआ अगर लाइन दी होती फिर तो इस चीज का फायदा होता जैसे अब तक न्यूमेरिकल सोल्व किए थे कि इस केस में यहां पर पहले प्लेन होता था फिर लाइन होती थी अब की बार अपोजिट है ठीक है ना इस वजह से ठीक है तो अब फायदा उठा लो जैसे एक प्लेन है जोमेट्री क्लियर हो बस प्लेन है प्लेन के कोई पैरल लाइन है कौन सी लाइन ये ए बी लाइन है इस बात का मतलब चलो इसका नाम चलो सी डी रख लो मतलब जो जीवन लाइन है इस चीज का कोई फायदा नहीं है सही बात है ये प्लेन ए बी के पैरल है सही बात है तो बस अब इस चीज का फायदा उठा लो किस तरीके से कि अब अब प्लेन है मतलब प्लेन की इक्वेशन भी दी हुई है मतलब अब प्लेन की इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर डायरेक्शन रेसो हमें पता होती है जैसे गीवन प्लेन के डायरेक्शन रेसो क्या है एक्स वाई जेड के कोफिशियंट जैसे प्लेन की इक्वेशन कार्टिजन फॉर्म में इस तरीके से या फिर जनरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से होती है और ए बी सी क्या होते हैं डायरेक्शन रेसो प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन है इस तरीके की ज्योमेट्री सही बात है तो मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशियंट तो फोर फिर ट्वेल्व और फिर माइनस थ्री जो भी वैल्यू पहले एक्स के कोफिशियंट फिर वाई के फिर जेड के सही बात है तो ये मतलब एक तरीके से ये एन वैक्टर का काम करेगा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर उससे एन वेक्टर बनेगा इन डायरेक्शन रेसो को मिला के सही बात है तो अब ये डायरेक्शन रेसो दिए हुए हैं अब ये प्लेन पैरेलल है किसके ए बी लाइन के सही बात है और ए बी लाइन के अब ये बताओ जब भी प्लेन की बात आई तभी एन वेक्टर पर पहुंच जाना था सही बात है तो एन वेक्टर लाइन के मतलब ए बी लाइन के किस तरीके से परपेंडिकुलर है देख लो ए बी लाइन प्लेन के तो पैरल है लेकिन उसके एन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर तो इस चीज को लिख लो कि जो ए बी लाइन है ठीक है ना 
ये परपेंडिकुलर है एन वेक्टर एन वेक्टर पता होना चाहिए इस प्लेन का है सही बात है तो इसके बाद तो परपेंडिकुलर का मतलब अब एक बात याद हो चुकी होगी कि परपेंडिकुलर वर्ड आते ही एक बात ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि डायरेक्शन रेसो की मल्टीप्लाई जीरो होगी डायरेक्शन रेसो की मल्टीप्लाई जीरो होगी और मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा सही बात है ठीक है ना और इसके लिए दो लाइनों के डायरेक्शन रेसो पहली के इस तरीके से दूसरी के टू बी टू सी टू तो यहां पर एन वैक्टर पहली के है दूसरी के डायरेक्शन रेसो हो मतलब ए बी लाइन के अब क्या चाहिए हमें ए बी लाइन के डायरेक्शन रेसो थोड़ा सोचना बस ए बी लाइन के डायरेक्शन रेसो होने चाहिए सही बात है तो बस अब ए बी लाइन के डायरेक्शन रेसो अब इसके लिए डायरेक्शन रेसो की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि डायरेक्शन रेसो की डेफिनेशन क्या थी आसानी से याद रखने के लिए कि डायरेक्शन रेसो एक डिस्टेंस है सही बात है और डिस्टेंस निकल रहा दो पॉइंट बीच में सही बात है मतलब ए बी के डायरेक्शन रेसो अपने आप आ जाएंगे कब जब बी पॉइंट हो इतनी बात सही है अब यहाँ पर जो ये बी पॉइंट है ना सारा खेल है बी पॉइंट का अब ये बी पॉइंट में केवल एक वेरिएबल नजर आना चाहिए ये है मेन बात इस पूरे न्यूमेरिकल में क्यों क्योंकि अगर ज्यादा वेरिएबल नजर आए फिर इतनी कंडीशन है नहीं यहाँ पर इस वजह से सोल्व नहीं होंगी ठीक है तो बस अब ये बी पॉइंट इस लाइन पर भी गीवन लाइन पर सही बात है तो सोल्यूशन यही से शुरू होगा कि जो गीवन लाइन है इस तरीके से जोमेट्री ड्रा कर लो समझने के हिसाब से सही बात है वहां पर ये चीजें समझ में आ जाएंगी ए बी क्या है फिर ये मतलब प्लेन किस तरीके से पैदल शो कर रहे हो ठीक है ना तो इस तरीके से कि मतलब एनी पॉइंट सही बात है ना एनी पॉइंट ऑन लाइन चलो उसका उस पॉइंट का नाम बी ही रख लिया कौन सी लाइन पर गीवन लाइन पर सही बात है गीवन लाइन की बात कर रहे हैं तो उस पर पॉइंट निकालने का तरीका किसी लेमडा के बराबर होगा पुट कर लो सही बात है फर्स्ट और लास्ट फैक्टर को कंपेयर कर लो तो एक्स निकालना सबसे पहले तो थ्री लेमडा माइनस टू कैलकुलेशन है सही बात है सेकंड और फोर्थ फैक्टर को कंपेयर करके वाई निकाल लो तो कितना हो जाएगा फोर लेमडा माइनस थ्री होगा सबसे पहले सही बात और ये इंटू में टू है तो डिवाइड में चला जाएगा इस तरीके से इसके बाद जेड निकालना तो जेड कितना होगा फाइव लेमडा फिर माइनस और ये सबसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में फिर डिवाइड में जाएगा सारे के इस तरीके से कैलकुलेशन है टोटली बी पॉइंट आ चुका है ए पॉइंट आ चुका है अब इसके बाद डायरेक्शन रेसो ऑफ ए बी लाइन हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्शन रेसो एक डिस्टेंस है अब चोइस है ए में से बी माइनस करो या फिर बी में से ए सही बात है वो चोइस है ठीक है तो बस अब ए में से बी माइनस करो या फिर बी में से ए को ठीक है तो बस अब यहाँ पर तो डायरेक्शन रेसो अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस होगा सही बात है तो चलो बी में से ए को माइनस कर लिया तो इसे यहां पर ठीक है तो थ्री लेमडा माइनस टू और इस तरीके से हो जाएगा थ्री लेमडा माइनस टू माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से ये वाला फॉर्मूला सही बात है और माइनस टू तो प्लस हो जाए कैलकुलेशन अपनी अपनी एक्सिस पर फिर फोर लेमडा माइनस थ्री बाई टू माइनस हो जाएगा और एक बार ये है जी टीज इस तरीके से माइनस फॉर्मूले वाला और यहां पर प्लस फोर का काम होगा इस तरीके से सही बात है ये है डायरेक्शन रेसो ए बी के थोड़ा सोचना है बस मेन टारगेट पता होना चाहिए कि किस तरीके से कंडीशन यूज होंगी यहां से चलना था सही बात है फिर इसके बाद ये कंडीशन आई कि मतलब इसके डायरेक्शन रेसो किसी तरीके से तो मेन बात अब तक अप्लाई नहीं हुई है कौन सी ये वाला फॉर्मूला इसके लिए दो के डायरेक्शन रेसो चाहिए थे तो ये केयर है डायरेक्शन रेसो थोड़ा और सोल्व कर लो इस चीज को और दूसरे डायरेक्शन रेसो गीवन है तो पुट कर लो जैसे अब इसको जैसे यहां पर कैंसिल होंगे ठीक है ना थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इस चीज को जैसे डायरेक्शन रेसो ठीक है ना ऑफ ए बी लाइन किस तरीके से ठीक है ना तो ए बी लाइन किस तरीके से बस यहां पर ठीक है ना सबसे पहले थ्री लेमडा है ठीक है उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं चलो टू एलसीएम आया वाई एक्सिस पर तो फोर लेमडा माइनस थ्री और माइनस थ्री इन कैलकुलेशन है इसके बाद एक बार थ्री एलसीएम ले लो तो फाइव लेमडा माइनस फोर ठीक है ना और थ्री इंटू फोर इस तरीके से हो जाएगा इसी चीज को क्या लिख सकते हैं थ्री लेमडा ठीक है ना यहाँ पर कितना होगा फोर लेमडा माइनस नाइन ठीक है चलो टू से डिवाइड कर दो तो टू लेमडा माइनस नाइन बाई टू कैलकुलेशन ठीक है यहाँ पर फाइव लेमडा बाई थ्री ठीक है ना तो चलो इसको एच डी रख लो फाइव लेमडा और यहाँ पर प्लस एट हो जाएगा इस तरीके से टोटली कैलकुलेशन ठीक है तो इसके बाद जो ये ए बी लाइन अब ये बात लिखनी पड़ेगी कि जो ए बी लाइन है पैरल है गीवन प्लेन के सही बात है तो इस चीज का मतलब ए बी लाइन ही परपेंडिकुलर है एन वेक्टर के इसके बाद यहां पर ए वन मतलब फॉर्मूला अप्लाई होगा डायरेक्शन रेसो की मल्टीप्लाई आ चुके हैं डायरेक्शन रेसो और एक डायरेक्शन रेसो प्लेन के डायरेक्शन रेसो 
एक्सप्लेन के डायरेक्शन रेसो गिवन थी जो भी वैल्यू गिवन हो उस चीज से मतलब नहीं हमें ठीक है ना जो भी वैल्यू गिवन हो इस तरीके से थी यहां पर चलो प्लस था तो बस ए वन इंटू ए टू अपनी अपनी एक्सिस पर मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री लेमडा इंटू फोर कैलकुलेशन है ठीक है इसके बाद ट्वेल्व की मल्टीप्लाई यहां पर होगी ठीक है ना तो ट्वेल्व इंटू टू तो यहां पर इस तरीके से हो जाएगा ठीक है और ट्वेल्व की मल्टीप्लाई यहां पर करोगे तो टू से कैंसिल सिक्स तो सिक्स इंटू तो माइनस कैलकुलेशन है ठीक है और इसके बाद माइनस थ्री इंटू यहां पर तो थ्री से थ्री कैंसिल होगा तो माइनस की मल्टीप्लाई यहां पर तो माइनस फाइव लेमडा माइनस एट और जीरो के बराबर सही बात है बस अब इसको सोल्व कर लो लेमडा वाली ट्रम ट्वेल्व लेमडा माइनस फाइव ठीक है तो सेवन लेमडा और एक ये ट्रम है तो थर्टी वन हो जाएगा ठीक है माइनस फिफ्टी फोर माइनस एट माइनस सिक्सटी टू राइट हैंड साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा तो यहां से लेमडाई वैल्यू कितनी आ गई तो उसे कैंसिल इस तरीके से तो लेमडाई वैल्यू आ चुकी है तो बी पॉइंट निकाल सकते हैं जो वैल्यू पुट करनी है बस बी में लेमडाई वैल्यू चाहिए थी सही बात है तो जैसे बी बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से थे जो भी वैल्यू उस चीज से मतलब नहीं ठीक है ना इसके बाद टोटली कैलकुलेशन कंसेप्ट सही होना चाहिए ठीक है ना इस तरीके से जो भी वैल्यू है अब इसी को बस यहां पर पुट कर दो लेमडाई वैल्यू टू तो कितना हो जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स कैलकुलेशन है टू यहां पर पुट करोगे एट माइनस थ्री ठीक है और एक बार टू यहां पर पुट करोगे तो सिक्स बाई थ्री तो इस तरीके से आ जाएगा बी पॉइंट ठीक है और उसके बाद जैसे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे जो भी वैल्यू गिवन हो इस तरीके से सही बात है तो देर फोर ए बी डिस्टेंस बिटवीन ए बी या फिर डायरेक्ट लिखो तब भी बात सही है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस ठीक है तो फोर माइनस माइनस टू तो सिक्स सिक्स का होल स्केर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कौन सा इस तरीके का एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्केर ठीक है प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्केयर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्केयर और इस सारे का स्क्वेयर रूट सही बात है पहला पॉइंट क्या होता था एक्स वन वाई वन जेड वन डिस्टेंस फॉर्मूला दूसरा एक्स टू वाई टू जेड टू सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला के केस में यहां पर एक्स वन माइनस एक्स टू भी कर सकते हो कहीं पर भी सही बात है मतलब यहां पर इस तरीके से कर दिया तब भी फॉर्मूला सही है क्यों सिर्फ और सिर्फ इन चीजों की वजह से ठीक है और नॉर्मली हम ये चीजें करते हुए नहीं ठीक है ना मतलब इस चीज का मतलब होता है सिंपली की या तो ए से बी जाओ या फिर बी से ए आओ सही बात है ये बात यहां पर तो कोई यहां पर तो कोई मिस्टेक होगी नहीं यहां पर ये चीज का भी अप्लाई मत कर देना डायरेक्शन रेसो के अंदर बस ये बातें ध्यान रखना ठीक है तो बस इसके बाद फॉर्मूला फिर प्लस का साइन फॉर्मूले वाला फिर अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस तो थ्री माइनस फाइव बाई टू तो थ्री माइनस फाइव बाई टू इस तरीके से है उसका होल स्क्वेयर तो कैलकुलेशन है सिक्स माइनस फाइव जैसे टू एल सी एम लिया तो सिक्स माइनस फाइव वन बाई टू का होल स्क्वेयर कैलकुलेशन है फिर एक बार इसी तरीके से अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस तो चलो माइनस फोर माइनस टू कर लो माइनस सिक्स का होल स्क्वेयर इस तरीके से आ जाएगा ठीक है तो बस अब इसके बाद कैलकुलेशन स्क्वेयर रूट के अंदर फोर एलसीएम ले लो ठीक है ना तो फोर इंटू थर्टी सिक्स जो भी कैलकुलेशन हो इस तरीके से फिर यहां पर वन फिर यहां पर इस तरीके से वन फोर फोर ठीक है इस तरीके से कैलकुलेशन बचेगी इसके बाद तो और यहां पर वन फोर फोर वन फोर फोर टू एट एट प्लस वन टू एट नाइन टू एट नाइन का ऊपर स्क्वेयर रूट सेवनटीन और नीचे फोर फोर का स्क्वेयर रूट टू तो इस तरीके से और डिस्टेंस है यूनिट है जो भी इस तरीके से आंसर निकालना था सही बात है बस सारा खेल है कंसेप्ट का या फिर कहो टारगेट का अगर टारगेट सही है बस उसके बाद अपने आप स्टेप आएंगे ठीक है ना कि मतलब कौन सी कंडीशन है और उसको किस उस कंडीशन का किस तरीके से यूज कर सकते हो उसके बाद टोटली कैलकुलेशन सही बात है कि ये डायरेक्शन रेसो क्यों निकालने पड़ी सही बात है ठीक है ना ये न्यूमेरिकल बस शुरू कहां से करना है टारगेट से ठीक है ये कौन सी चीज दी हुई है उसका किस तरीके से यूज करना है बस उसके बाद टोटली कैलकुलेशन इस तरीके से रहेगी ठीक है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू